Creo que lo logramos, Caudillo. Creo que lo logramos. Creo que estamos iniciando de manera correcta, prudente y sin tanto tropiezo en la entrada. Entonces, que siempre estas entradas a los lives siempre son muy, muy truculentas, ¿no? O sea, siempre son traicioneras, hasta yo diría, por algunos instantes. Señor Marsh Caudillo, al otro lado de una dirección IP. Hola, ¿qué tal? Regresando al viejo set. Y este, esperamos que, que no hayan pero contentos, otro lunes, noticias variadas, yo creo que más malas esta vez que las Pues ahí se va, ¿no? Ahí se va, creo que hubieron... <risa> más bien, lo que sucedió esta semana es que se dejaron venir las noticias, o sea, eso creo que sí fue una, una cosa muy, muy peculiar justamente esta semana, fue una locura la cantidad de información que se generó esta semana, eh, creo, que, creo que te sigue haciendo falsito el, el audio, ¿eh, mi estimado Marx, pero creo que es, es el audio, no es el video, ¿eh? ni es el internet, ni nada por el estilo, o sea, es el, algún falsito del cable, pero bueno, eh, digo, como estamos mencionando, pues subieron varias cosas, ¿no? Rápidamente, saludos a Marcos Azrael, mientras el señor, este... Eh, Estamos ahí, dice la presentación de cada uno para el audio, bueno, si sí, su servidor Héctor Negueta, mejor conocido como el Grav y el señor Mars Caudillo, al otro lado de una dirección IP. Ahí está. Hola. Hola. <ríe> así, como, así como la vieja usanza, ¿no? De hola. Entonces, ahí está, para, para que todo vaya en orden correcto. Y antes de arrancarnos, y antes de empezar con las noticias, y empezar con las hostilidades formales, nada más recordarles que estamos a través, eh, bueno, este... Eh, nos pueden buscar a través de Instagram, eh, Facebook, Twitter, en todos esos lugares nos encuentran como la Cueva del Nerd. También este video en vivo, las transmisiones en vivo son a través de Facebook Live, pero las grabaciones en... Eh, eh, justamente las grabaciones de, de estos, eh, estas transmisiones las puede ver usted a través de YouTube o también de Instagram TV, que por cierto, sí, todavía debo el video de la, del, del jueves justamente de Rock, entonces este, aguanten las carnitas, este, seguramente las estaremos subiendo, pero ya, ya para los que estén al pendiente justamente de, de esta información, ahí estaremos subiendo este material y obviamente, bueno, se, se hará filita justamente para poder platicar con, con todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno... Eh, en fin, está bien, entonces, y bueno, también eh, este audio lo puede escuchar usted a través de Spotify, Apple, T eh, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Podbean, y seguramente algún otro lugar que no estamos siquiera seguros que, eh, en, en, que estamos, ¿no? Ahí al aire, o sea, eso es, <risa> sigue siendo muy particular, ¿no? Ese tema, ¿no? De, este, de, de, de cómo le... Eh, pues, ¿cómo le hacemos, no? O sea, para estar en tantos lugares al mismo tiempo y de, lo más curioso es que muchas de esas ocasiones nosotros ni siquiera nos enteramos, ¿no? De que estamos en esos, en esos formatos. Pero bueno, en fin. Eh, pues bueno, man, híjole, es que de verdad estoy tratando de revisar desde dónde, desde dónde nos quedamos, man. Creo, creo que fue en Marvel Television o... ¿Eso fue lo último que dijimos? No estoy ni siquiera seguro si fue lo último que mencionamos, ¿no? Eh... Creo que sí. No, no estoy seguro. No, creo que lo último que dijimos fue lo de los DC Giants, ¿no? Creo que fue lo último que dijimos. A ver, vamos a, vamos a revisar esto. Eh, y vamos a revisar contra qué día es hoy. 20. Eh, esa es la forma más fácil. A ver, el lunes de la semana pasada, ¿qué fue? 20, no, sí, Marvel Television entonces, no entró. Entonces, Marvel Television no entró. Entonces, vamos a tratarnos de ir en orden cronológico, porque la verdad, eh, prefiero irme en orden cronológico para que no se nos vaya nada, porque la verdad es que creo que sí, eh, estuvo muy intenso, ¿no? Este, eh, este tema, eh, con, pues bueno, con muchas cosas en general, ¿no? Entonces, eh, espero, espero justamente que, que podamos irnos en... Bueno, pues Marvel Television cerró el deal, el acuerdo que tenía con dos de sus showrunners. Eh, el primero era el señor Steve Lightfoot, que era el showrunner de eh, The Punisher. Y Paul... Uh, híjole, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero... <ríe> Sapsevsky. Bicepsky. Bicepsky, será. Una cosa por el ¿Quién sabe? No, no sé, no sé. Este sí, no sé cuál es. <risa> Qué bueno, en este caso, Svaisevsky eh, es justamente el, el showrunner de Hellstrom, ¿no? Que es básicamente es el único proyecto de acción viva que sobrevive fuera del comando de Marvel Television, ¿no? Entonces, eh, eh, que está programado para salir en julio. De hecho, aquí salió la noticia justamente de que la. 
de que esta serie sí terminó, que sí terminó sus, sus, sus grabaciones, sus filmaciones justamente antes del paro generalizado de la industria del cine y de la televisión y que eh, actualmente está en postproducción. Entonces, aparentemente, bueno, Hellstrom todavía sigue vivo, ¿no? Que bueno, ya es definitivamente el único proyecto que, que queda vivo y yo sinceramente no le daba muchas esperanzas a que sobrevivía Hellstrom, sinceramente, ¿eh? O sea, y bueno, obviamente, pues bueno, pues concluir el, el contrato con este, con, con Lifefoot en, en Punisher, pues era más que obvio, ¿no? Cuál era la, la, la realidad con ese tema, ¿no? Pues bueno, obviamente, pues ya no hay, ya no hay este, ya no hay Netflix, entonces pues ya no, ya no tiene como que mucho caso, ¿no? Este, mantener este alguien, <risa> alguien con, en un acuerdo, en un acuerdo general que ya no te va a retribuir absolutamente nada, ¿no? Entonces eso creo que era una... Era un novio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte creo que, creo que no había como, como mayor inferencia. Eh, pero, pues, bueno, más bien ahí lo que, lo que fue interesante justamente fue saber cuál era el estatus justamente de Hellstrom, ¿no? Eso creo que fue, eh, salvo tu mejor opinión, creo que fue lo único que, eh, que llamó la atención justamente, ¿no? De esta, de esta noticia, ¿no? Entonces, creo que... Eh, ahí está. Bueno, HBO llegará a finales de mayo y ahorita le vamos a echar, le vamos a echar un montón a esta noticia, Max. Por... ¿La hilamos? Pues yo creo que sí, porque este, esto va con dos cosas. Bueno, esto se anunció precisamente ya después de mucho rato y que no había fecha formal para el lanzamiento justamente de este servicio de streaming. Eh, pues bueno, ya justamente se anunció. 27 de mayo será el, el día que se está lanzando esta plataforma. 14 dólares el precio que tendrá este servicio Bastante. de Warner Media. Pues considerable, ¿no? Pues Bueno, es el mismo precio que tiene tiene el Netflix de HD, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, o sea lo, lo que pasa es que no está tan grave, ¿no? O sea, claro, obviamente también, digo, ya hay que ser muy sinceros, también la oferta, la oferta que están, eh, pues, este, promocionando, pues es bastante considerable. Entonces, digo, la verdad es que creo que esa sería como, como un, un detalle interesante. Digo, eh, obviamente incluye la programación de HBO, eh, y obviamente, bueno, licencias como Friends, The Big Bang Theory, eh, South Park, es este, las películas de Estudio Ghibli, también obviamente todo lo que incluye el catálogo de Warner Brothers New Lime y sobre todo para lo que nos interesa a nosotros, las plataformas de DC, bueno, las, las series de DC y, las, eh, y aparte ¿Sí? contenidos de CNN. TNT, TBS, True TV, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Roster Tooth, eh, Teeth, perdón, y eh, Looney Tunes. ¿no? Entonces es una. una es bueno, un esteroide. Es una, exactamente, es un esteroide. Ahora, aquí cabe mencionar de que este anuncio no se indica para nada que vaya a ser o que este vaya a estar disponible en Latinoamérica, que justamente esto nos lleva a hilarlo justamente con el anuncio que se dio hoy en la mañana, que tampoco indica si es que va a estar disponible en Latinoamérica. Hay que mencionar y hay que decirlo, el Press Room de Warner Media disponible para México sí indica que... Eh, bueno, o sea, indica, indica, bueno, más bien esta información aparece en dicho sitio. Entonces, no sé si eso también a su vez, Marx, eh, sea un indicativo de algo, ¿no? Justamente de si vaya a ser, pero bueno, el chiste es que HBO, eh, bueno, más bien Warner Media firmó un acuerdo de distribución con Apple para que en sus servicios, o más bien en sus plataformas del Apple TV, uno pueda ver HBO Max como dentro de los canales, ¿no? Eh, para aquellos que... Eh, eh, que lo ubican, eran precisamente estos canales, bueno, pues aparecen ahí como, como canales adicionales, un, un poquito la, la modalidad que tiene Prime actualmente con HBO Max, no, perdón, HBO Go, eh, también tiene por ahí el Paramount Plus y Stars TV, no me acuerdo cuáles otros, ¿no, Marx? Así es, este, MGM creo que también está involucrado. Ah, MGM, tío, me entiendes toda la boca llena de razón. Yes. Y... Entonces, bueno, justamente como parte de esos canales adicionales, ahora eh, HBO Max estará, ¿cierto? Tampoco se indica si esto va a entrar en acción o va a entrar directamente o va a afectar a Latinoamérica. Sin embargo, no sé tú qué opinas, Max. Esto abre así como que la, la, la ventanita así como... No, muy, muy fuerte, ¿no? No queda claro exactamente qué es lo que vaya a pasar con HBO Max, en específico en Latinoamérica... 
Porque aparte, digo, sobre todo ahora que todo el mundo está como que poniéndole más atención a los contenidos eh, en línea, on demand, en... No sé si se lo habrán notado, pero las películas de DC están al por mayor. Digo, las guard o sea, bueno, perdón, las de, bueno, las de DC sí están al por mayor. Pero también eh, los materiales de, de de Warner en general están al por mayor, tanto en Prime como en Netflix. Fíjate que es interesante lo que, lo que mencionas. Este, yo primero pensé que esto iba a ser como fusión de contenido, ¿no? la plataforma Apple TV y HBO Max se fusionarían por completo. Sí, sí, claro. O sea, que hablando de, en esas instancias es algo monstruoso, gigantesco, ¿no? Claro. Pero como tú lo mencionas, como es el convenio sucediendo de Prime Video, ¿no? Con MGM, con Stars, con este... Pues HBO también está involucrado ahí también. Uh -huh. Este... Siento que vamos por ahí, como tú lo digo, no es la primera plataforma lo hace Cinepolis Click también es una de las que también, sí, está también con HBO entonces pues sí al mismo tiempo puede ser una puerta que digamos facilite o anticipe la llegada de esta plataforma y en una de esas le puede terminar comiendo el mandado a Disney Plus antes de que llegue Ay, porque ahorita, no, no sé si hilarnos de una vez con eso, Max, ahorita en estos instantes. Pues es que si no es como regresar, volver, yo digo que pues ¿Qué, Disney qué? Plus y Disney, le vamos metiendo. Disney Plus, órale, va, va a Disney Plus, mientras le sigo diciendo al señor Caudillo que sí tiene, sigue teniendo su falsito del audio. Bueno, pues justamente para hilarlo, la noticia que se dio hace unas cuantas horas, justamente ahorita de que estamos grabando... Eh, Estamos grabando hace unos, unos instantes, no sé qué hizo el señor Caudillo, ya no vi qué hizo ahí con su, este, con su Ya audio. le quité el falso. Ah, ya le quitaste el falso. Ah, <risa> pues es que si le, si le picas bien, <risa> pues oye, mejor. Entonces, este, eh, pues bueno, se anuncia que eh, Star Wars estará llegando a Prime Video México. En específico, o sea, no, no es Prime Video en Estados Unidos, o sea, es directamente en Estados Unidos. Bueno, que aparte en Estados Unidos está bloqueado por el Disney Plus, entonces esto no aplica para allá. Bueno, se anunció justamente que el servicio de streaming ahora tendrá a partir del 4 de mayo, el 4 de mayo, de May the 4th, eh, estarán teniendo el contenido de las películas de Star Wars, que nos gustaría decir que son todas, pero le falta una. ¿O? Sí, le faltó solo, ¿no? Bueno, y si nos ponemos muy exquisitos, la batalla de Endor y Caravana del Valor, ¿no? Entonces, este... Ah, bueno, <ríe> o sea, o sea, entonces vamos no, por, a decir especial de... Por, por, eso dije, de este... si, por eso dije si nos ponemos muy exquisitos, ¿no? O sea, eso, eso fue lo que, eh, lo que... Digo, por ponerlo de alguna manera. Esto, obviamente... Eh, mira, mi, 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 este... Mi... mi Ahorita, por ejemplo, creo que ahí vieron al duende que pasó por ahí. Mi, mi, este, mi, este, Igual que la transmisión de este, de, de del BBC, noticiero, De ¿no? la BBC, güey, exactamente, exactamente. Sí, mi, mi peor sueño hecho realidad, pero bueno, este. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Eh, falta solo, no, pero, pero están eh, las películas de... Eh, toda la saga de Skywalker, que de hecho, obviamente, y de hecho que es como la noticia importante, este, se suma justamente The Rise of Skywalker, ¿no? Que es, pues tiene, ¿qué, Max? Menos de un mes en, en línea, on demand, ¿no? O sea, tiene muy poquito eh, en, en estas plataformas digitales. Bueno, y ahora justamente estará disponible en streaming, que es, es un acuerdo muy similar al que han tenido justamente con las películas de... Eh, en general de Disney eh, películas animadas o de Pixar o de todo eso que básicamente han entrado muy muy rápido a los servicios de, de streaming no eh, las excepciones como estamos diciendo solo solo no 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 entra dentro dentro de este paquete todavía obviamente tampoco entran las series animadas de Clone Wars y de Rebels y también y evidentemente no entra de Mandalorian también entonces eso pues lo que, lo que pasa es que más bien de Mandalorian... De, bueno, obviamente todo esto cambió por completo el panorama, ¿no? De lo que estábamos pensando. Eh, eh, hay que, digo, más bien, vamos a refrescarle la memoria a, la, a, a los que no se acuerdan. Justamente, las películas de Star Wars habían brillado por su ausencia en, en Prime Video, pese a que justamente se había publicitado mucho, se había hablado mucho de un eh, acuerdo de distribución que había cerrado Disney justamente con eh, Amazon por un año 
para materiales este, bueno, de, 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 de la compañía y que precisamente pudieran estar a través de, las, de esta plataforma y es la razón por la que hemos visto las películas de Marvel Studios, hemos visto las películas de Pixar, ¿no? las propias películas de Walt Disney Studios, ¿no? o sea, como eh, Frozen, como... Bueno, Frozen es de Pixar, ¿no? O de... No, es de Disney también. Es de Disney, es nada más de Walt Disney, no es de Animation. Eh, pero pues básicamente habían entrado todas, ¿no? Este, ¿Cuál fue la otra? La DIN fue la otra que ya estaba eh, rápidamente en, en este formato, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no dudaría que Onward dentro de un par de semanas esté también ahí en el... Este, en el eh, justamente en, el, en este formato, ¿no? En, ahí en el Prime Video. Obviamente, pues esto llamó mucho la atención porque... Pues todo indica, o más bien en octubre, lo que se está pensando es que eh, cuando se concluya justamente, o bueno, más bien octubre, noviembre, cuando se espera que se concluya justamente este acuerdo de distribución que tiene eh, eh, Disney con Amazon, será justamente cuando se está previendo el lanzamiento de, eh, del Disney Plus. ¿no? O sea, en algún punto de principios finales de mayo ahora también hay que ser muy sinceros y también hay que recapacitar un poquito y pensarlo pues esto no sé el, el tema de todo esto del COVID de la pandemia y todo este rollo no sé qué tanto impacto vaya a tener al final también con este con la llegada del Disney Plus ¿eh? o sea nosotros pensamos que al contrario no nada más sería que subieran el Switch pero aparentemente no solamente son los, las cuestiones de licencias ¿no? y entonces aparentemente a lo mejor puede haber un, algunos otros temas, ¿no? Eh, como la información no ha sido claro, no, no digo, pero no han sido claras exactamente sobre este mismo tema, pues no, no sabemos exactamente cuál vaya a ser el tema, ¿no? Definitivamente cayó en sorpresa. Yo sí estaba pensando, sinceramente, Marx, no sé, no sé tú qué opinas, pero yo sí estaba pensando por completo de que este servicio, eh, o sea, bueno, que las películas de Star Wars iban a brillar su ausencia hasta que viéramos la llegada del Disney Plus. Fíjate que yo también te digo la porque también este hubieron varias películas cuando se hizo este acuerdo habían varias películas de Star Wars que llegaron y rápidamente desaparecieron estamos hablando de Han Solo la trilogía Ori creo que fue la que parte sí, la... luego de Prime temporalmente y este y así como llegaron se fueron no o sea sin avisar sí 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 bueno fueron llegando otras películas no de de Marvel, de Disney, ¿sabes? digo, fue una grata sorpresa saber que Endgame llegara rápidamente, pero pues este, pues sí, yo tampoco me esperaba que, que esta, que la saga completa principalmente llegara a, a Prime Video nuevamente, y uh -huh. pues bueno, obviamente la fecha es emblemática para cualquier Wars, y... Ese término no pues existe, güey, bueno, pero bueno, en fin, te voy a dar chance. ¿Que el, el War sí? Sí, eso no existe. Eso es un invento, pero bueno, en fin. Bueno, bueno, bueno. <risa> Fanáticos de Star Wars, ¿no? Hacerlo más, sí, yeah. más específico, ¿no? Eso, eso nada más es por querer, por querer inventarse un mote. ¿no? <risa> ¿Pues qué? ¿Qué? <risa> sí. Y este, no, o sea, bueno, creo que sí. Este, es una grata sorpresa. Lo agradezco, la verdad, que te da al alcance de todos a través de Prime Video. Eh... Quiero pensar que relaja más la situación en cuanto a Disney Plus, su llegada. Pero pues bueno, esperamos que, que sí, se, sí, se, sí se realice de manera... Bueno, es que se relaja medias, ¿no? Es que ahorita lo que estamos diciendo fuera del aire... O sea, perdón, pero pues ahorita creo que la gente lo que le interesa ver es de Mandalorian. <risa> o, sea, o, sea, o sea, no está mal O sea, digo, vamos pues, es una buena noticia Porque al final del día es Star Wars Y entonces la gente va a poder ver Star Wars ¿no? O sea, Claro, estamos con, de acuerdo Pero no es un contenido nuevo ¿no? Y Mando es lo que sí te ofrece Sí, o sea, Mando, no, y Mando está ahorita Calientito, ¿no? O sea, es lo, 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 lo que está en boga no, Bueno, posiblemente The Rise of Skywalker ¿no? O sea, se vuelve como como llamativo, ¿no? Justamente, ¿no? Para, para ver este tema. Pero, pues, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, porque sí, la, esa, pues, definitivamente fue, fue una sorpresa, ¿no? Este, este tema, ¿no? De, de la llegada. No, justamente. y saber lo de la fanfarria. Saber si va a llegar así. Seguramente sí, nada más que a todo el mundo le sigue valiendo madres nuestra noticia que dimos hace una semana. Pues, esa es para ti, Bernardo Soto. <risa> este... <risa> Entonces, bueno, en fin. Está bueno. Eh, Fraggle Rock regresa. Eh, según esto, se estrenó en Estados Unidos. 
El contenido supuestamente es directamente para Apple TV. Son las 10 y media de la noche del lunes. Eh, ¿Hoy qué es? 21. De, no, 27, 27, perdón. De lunes 27. Perdón, sí, 27. Sí, 27. ¿Qué onda? Sí, no, no, no. Y yo hasta la fecha sigo sin ver un solo anuncio de Fraggle Rock en el Apple TV. Eh, en, el, en el Apple TV Plus. No, pero según esto, se menciona que los estrenos de esta serie van a ser todos los eh, martes. ¿no? Y, y según, según la información que teníamos, decía que a nivel mundial. Entonces, no sé si mañana vaya a aparecer el contenido. Que conociendo un poquito a Apple, los contenidos nuevos aparecen alrededor de las 11 de la noche. Aquí, tiempo local de la Ciudad de México. Entonces, este, vamos a ver justamente si es. Pero, pues, Fraggle Rock. Eh, digo, pues para los que lo vieron seguramente sí les emocionó, ¿no? Sinceramente la, la, el regreso justamente de Fraggle Rock, entonces vale, vale la pena. Bueno, el Mandalorian está en producción ya, ya está en producción, mi estimado Marx, ya este, eh, pues todo, todo indica, ¿no? Que, que justamente ya está arrancando. Esto fue información que se coló porque, bueno, más bien se menciona de que ya eh, John Favreau tenía algunos de los guiones preparados ya desde hace un tiempo y más bien ahorita ya echaron a andar a los departamentos de arte y de diseño de producción para estos específicos. Son los que ya, ya están avanzando justamente en esta, en esta producción. Y pues bueno, obviamente... Qué bueno, ¿eh? Pues, bueno, lo que pasa es que aparte pues, es que volvemos a lo mismo de lo que estamos mencionando. Pues es que ahorita Mandalorian es lo que está locado, ¿no? O sea, eh, exactamente. Eh, Jack Morrison nos Bueno, saludos a eh, Rodrigo Lenin Aragón. Le mando un saludo a Len, al buen Lenin, a Mauro Suberaza. Su, su eh, también a Jack Morrison, que anda por ahí. Dice: Esto se está volviendo el regreso de las cableras, pero en versión streaming. Dice Jack Morrison: Fraggle Rock no era de Jim Henson ni de los Muppets y los Muppets de Disney. Eh, sí y no. Eh, lo que pasa es que lo que vendieron fueron los Muppets. O sea, lo que está en procesión de Disney ahorita son los Muppets. O sea, vendieron el material de los Muppets. Pero Fraggle Rock es de Jim Henson. No, no, este. Pero pues no, no, o sea, son, son cosas distintas. ¿no? O sea, aunque, aunque era la misma compañía la que la hacía, pero sí, sí era, era distinto. ¿Tú alguna vez viste Fraggle Rock? Rock, digo, este, digo, este, Marx. No, negativo, la verdad, sí, sí se las debo. Los no, Muppets sí me tocaron. No, 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 lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que a mí me llamó tanta atención porque yo, yo vi esta noticia con mucha alegría, justamente lo de Fraggle Rock, y después me cayó el 20 que creo que no mucha gente vio Fraggle Rock, ¿eh? De hecho, estoy tratando de recordar dónde la vi y no me puedo acordar. O sea, no me acuerdo si la vi en la tele eh, o, o qué onda, pero... pero bueno, sí, como... creo que eso ya dice mucho de ti, ¿no? Digo, a ti sí te tocó gran parte y aún así vagamente lo recuerdo. Sí, exactamente. O sea, no, no puedo recordar bien todo ese tema. Bueno, en fin, vamos a empezar con el festival de retrasos, ¿te parece? Eh, <risa> me late. <risa> Tristemente me late. Eh, tristemente me late. Bueno, la primera es... Eh, Sony retrasa eh, la secuela justamente de Venom. Eh, con el título de Let There Be Carnage, ¿no? O sea, que por ahí lo compartí en redes sociales que era que se deja venir Carnage. Este, <risa> eh, ¿En dónde? ¿En dónde? No sé, pero <risa> en el Venom. ¡Ay, güey! <risa> que se venga el Carnage en Venom. No, bueno. Eh, justamente la cinta que estaba programada para el 20 de octubre de 2020, que hay que ser muy sinceros, ya que digo, ya es que es esta, esta acotación rápido, Marx. Eh, pues es, es una película como una preproducción pequeña, ¿no? O sea, en realidad, o sea, no, no, es, no es algo ¿Sí? que, que se esperara, ¿no? Que justamente eh, fuera a durar mucho eh, la preproducción, eh, pero pues bueno, justamente se, se anuncia que ya se está justamente atrasando la secuela. Ahora es para el 25 de junio de 2021. Ahora es que, ¿Sabes qué es lo que está pasando? Que están aventando todas las películas de verano, las están mandando a otoño y todas las películas de otoño las están mandando para verano y no estoy del todo seguro si van a funcionar de manera correcta. ¿eh? A mí también me está preocupando toda esa situación. De, sí. Pues bueno, de las primeras canciones y los aplazos. Entonces... Sí, sí me cuesta trabajo saber se va a resolver toda esta situación. Pues bueno, a la brevedad que también se soluciona el caso del COVID, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, pues, bueno, que parece ser que ahí hay luz de esperanza en algunos estados de Estados Unidos, ¿no? Pero ahorita vemos justamente a eso, ¿no? Entonces, ese creo que fue como 
Bueno, esa es la primera, ¿no? Esa es la primera. La primera que cayó, ¿no? La segunda es que Warner Brothers mandó, al, mandó su chivo de sacrificio. Sacrificó Scoob. No o sé, sea, bueno, en inglés era Scoob, aquí le pusieron, creo que se llamaba Scooby, ¿no? Pero... Scooby. Y, y fíjate que siento que era una película que sí le iba a ir muy bien en la taquilla. Sí, yo tengo la intención, yo tengo la impresión que sí. Claro, aquí... ¿Por qué digo lo de los, los chivos de sacrificio? Porque a mí me da la impresión, Marx, salvo tu mejor opinión, que lo que están viendo los estudios es o sea, sacar contenido nuevo, pero es de tratar de sacrificar cuáles son las que menos pérdidas monetarias les va a generar. Y en este caso, Scoop, pues, al ser una producción animada, pues evidentemente no les iba a generar una, una pérdida gigantesca ¿no? en ese aspecto. ¿no? Entonces creo que eso fue eh, el tema. Eh, 15 de mayo, 15 de mayo es el, el día que está pronosticado justamente la, la llegada que... Tengo que ser muy sincero, no lo he buscado, si es que aparece ya ahí en, las, en los pre-orders aquí en eh, nacionales. Hay que mencionar y hay que volver a acotar ese tema, porque seguramente a mucha gente de repente se le va el avión de que está, bueno, más bien que hubo esa situación. Hay que recordar que Trolls World Tour se estrenó, se mandó directamente a video, pero Universal Pictures confirmó Aquí que su fecha de estreno se mantiene programada para, el, para septiembre de 2020. Entonces es muy posible que a lo mejor la van a lanzar en Estados Unidos, pero están buscando mantener el... Pues tratar de recuperar algo, ¿no? En este... En, eh, en, en mercados internacionales de, de... Pues de dinero, ¿no? Entonces hay que... Hay que estar al pendiente de esa situación, ¿no? Entonces, por eso ahorita dije que no, si, ciertamente no lo había buscado, tengo que ser... Y fíjate que es lo que andan haciendo tanto estudios grandes como estudios medianos. Bueno, no sé qué tanto, estudios pequeños. Pues, ya mencionaste en cuanto a esto de Troll, World Tour y la misma con Scoop, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso de A24, la película de Green Knight también va a llegar a formato, on, ¿no? Porque por lo mismo de la situación de que están tratando de que no se caiga por... No colapse por completo no colapse esa por industria. Completo, exactamente, ¿no? Entonces, eso, eso creo que también es un punto importante. No, y, y... Y pues también depende, ¿no? Cuánto tiempo dure este tema de la pandemia, ¿no? O sea, porque aquí, pues obviamente, claro. se habla mucho se habla mucho de, de ya el, este, los, los cierres, ¿no? De, este, de algunas cosas, ya el, eh, los cubrebocas obligatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues también pues, los mercados internacionales, pues poco a poquito se están empezando a deprimir. Pero bueno, ahí está justamente el chivo de sacrificio. Yo, yo les digo que son como chivos de sacrificio, ¿no? Es así como, ¿cuál es la película que menos dinero me va a generar pérdidas? Y pues bueno, justamente es donde empieza. Bueno. La otra que se retrasa, bueno, que más bien se confirma que se está, eh, bueno, se aplazó y quedó un sándwich horrendo, pero bueno, en fin, ahorita platicaremos. Aplazan Doctor Strange 2, ¿no? Este, eh, In the Multiverse of Madness, eh, justamente, bueno, movió la fecha de estreno, la cual estaba programada para el 5 de noviembre de 2021 para marzo 25 de 2021. Y con este cambio también Disney adelantó el estreno de Thor Love and, eh, Love and Thunder, la cual se estrenará ahora el 18 de febrero de 2022, en vez, digo perdón, de, de la 11 de febrero perdón, de 2022, que originalmente estaba pactada para el 18 de febrero de, de ese mismo año. Ahora, aquí lo curioso y creo que fue lo que absolutamente creo que nadie se dio cuenta, porque nadie lo hizo notar, <ríe> es que ahora Disney tiene... Cua, tiene Pactada cuatro películas entre febrero y, do, y julio de 2022. Es demasiado. Y está muy atascado. Te, eso, eh, te voy a decir una cosa. Siempre hemos platicado de la liga que se estira, ¿no? Siempre hemos platicado de este tema sí. de, 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 de vamos a estirar la liga hasta dónde llega. Yo no sé si va a aguantar la liga cuatro películas en menos de seis meses de Marvel. Es lo que platicamos, no me acuerdo si fue fue el 2018, creo que sí fue el 2018. Fue lo que platicamos el, con el, Star Wars, punto. Exacto, o sea, no fue manches, lo... fue Han Solo, uh -huh. hechas Infinity War, hechas Deadpool, o sea, fue un desmadre. Sí. 
no sé qué tan bien le Marvel hacer esto. Digo, noviembre no era un fecha para, para Doctor Strange. Sí, no, estoy de acuerdo. Pero creo que marzo no sea todavía mejor que noviembre. Mira, lo que pasa es que ahí te va, ahí te va completo. O sea, estamos hablando de que febrero, 11 de febrero, estrenan Thor Love and Thunder. Después, el 25 de marzo, estrenan Doctor Strange. Black Panther está programado para el 8 de mayo. Y Capitana Marvel 2 está programado para el 8 de julio. O sea, el problema es que están metiendo, o sea, metieron en un sándwich horrendo cuatro películas. Y no sé qué tanto vayan a funcionar las cuatro películas así en conjunto. Entonces, va a, va, a estar, va a estar locochón este tema, pero bueno, justamente este, este cambio. Y pues bueno, como parte de, no fue necesariamente eh, la vamos a decirlo, no fue propiamente lo, lo, lo indicado, pero justamente eh, también aplazaron el estreno de, eh, ¿cómo se llama? De Spider-Man. Spider no, de, de, de las dos películas, de hecho, de las dos películas de, de, de Spider-Man. No, justamente. Eh, en este caso eh, se movió la secuela de Spider-Man from Home, Far From Home, que justamente toma la fecha de estreno de Doctor Strange. ¿no? O sea, ese, ese fue como, como el detalle curioso, ¿no? O sea, hicieron el movimiento, pero pues bueno, lograron, también movieron justamente el estreno eh, de, para, para esta fecha, ¿no? Eh, se movió del 16 de julio al 5 de noviembre. Y la secuela... Oye. Ajá. No, perdón, perdón. Ah, no, 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 continuo, continuo. Ah, no, no. Y la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse sí se retrasa seis meses porque pasa del 8 de abril de 2022 al 7 de octubre de ese mismo año, 2022. Así. Ahí entra una duda. ¿No crees que realmente se haya cambiado esta película porque Marvel movió, la, movió las suyas por alguna revelación u algo o construcción de su MCU? Te voy a ser muy sincero, lo que pasa es que creo que más bien aquí creo que el tema es WandaVision. Yo estoy casi seguro que ahí el, el tema eh, el tema maquiavélico es eh, WandaVision. No estoy del todo seguro en qué vaya a ser. Entonces... El, el final de esa serie ya promete ser revelador para darte con Strange. Con Doctor Strange. Lo que, pasa es que, lo que pasa es que según lo que han dicho es que Loki y WandaVision están fuertemente ligados con Doctor Strange and the, multi and, the, and, the, in, and the Multiverse of Madness. Eso es lo que se ha mencionado. Me da la impresión que a lo mejor eso también es lo que va a generar un poquito de impacto. Pero de todas maneras, cuatro películas en menos de seis meses... Too much. Es too much, es too much. Claro, no, no, no tienen el tren de merchandising... ¿no? Que, que trae, por ejemplo, este eh, el tren de merchandising que, que, por ejemplo, tiene Star Wars. Pero de todas maneras, sí, se, me hace, se me hace muy obsesivo este, decir cuatro películas de, de, de Marvel eh, tan pegadas. Porque, bueno, digo, hay que ser muy sinceros. ¿no? O sea, creo que lo más pegados que habíamos visto en las películas eran dos o tres meses. Sí, no, entonces, sí, sí. sí. O sea, y no digo, eran tantas. Y no eran tantas. O sea, ese, ese, ese es el tema, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, a ver si no. A ver, a ver si no. Efectivamente, algún día se revienta la liga, ¿no? Y. Híjole, me, 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 me da cosa porque si se revienta la liga, Marx, ya no veremos a los cuatro fantásticos ni a los X-Men de regreso. <risa> <¿cómo>? o sea, <risa> Eso es muy probable. O sea, ¿no? o sea, si realmente no sale mal, o sea. Van a comprobar de que Marvel no puede vender caca y la gente no la va a comprar. Sí, exactamente. ¿no? ¿Qué, qué, es lo que, <risa> ¿Qué es lo que parece? O sea, es lo que parece que, 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 parece que sucede. ¿no? Que sucede, sí, ¿no? Claro. Saludos a José Joaquín Sánchez Salas. Saludos a la cueva ya que regresó el traje clásico de Spider-Woman. Ah, bueno, en los cómics ya tiene un ratito que había regresado. Eh, eh, ojalá les haya gustado las páginas de Titana. 
No estoy del todo seguro que nos está diciendo, pero creo que nos mandó un correo. <risa> eh, espero que ese año ni esperen que haya chance en el cine de ver cine independiente los atascados de la exhibición de Disney. Bueno, eso sí es muy cierto, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ¿no? Ahí están justamente los aplazos. Y también el último, el último golpe, ¿no? El último coletazo también. Misión Imposible también se mueve de. Misión Imposible 7 mueve también su fecha de estreno. Ahora se estrenará hasta el 19 de noviembre de 2020. 21, que en este caso no fue tan grave pero más bien yo creo que fue para abrir el espacio a Tomorrow, de Tomorrow War eh, que se había quedado no sin fecha de estreno justamente después de los últimos movimientos que había realizado eh, eh, Paramount y pues bueno justamente lo estaban moviendo, lo que sí es que también estos cambios impactan a la película de la que se está desarrollando de Dungeons and Dragons, la cual se mueve de noviembre justamente de 2021 hasta el 27 de mayo de 2022 no y si fuera suficiente eh Misión Imposible 8 también mueve su fecha de agosto de 2022 a noviembre de 2022. Entonces, sí, todavía ni llega a las 7 y ya estamos pensando en la 8. No, lo que pasa es que pues, cerraron los acuerdos para firmar las dos películas juntos. Entonces, okay, entonces está ahí está. Ahí está, ahí está el, la Peter Jackson. Exactamente, la Peter Jackson, ¿no? Este, o la. la que bueno. En fin, eh, ya entrando como en cosas de buenas. Eh, de. Ya con mejor cara, eh, seguramente esta le puso muy de buenas a tu prima, Mark. Eh, Lionsgate trabaja en una, en una nueva película que ahora es la precuela de Hunger Games, ¿no? Está basada en el nuevo libro de Susan Collins que pues, se va a publicar en, en unas semanas, ¿no? Así es, Perfecto. este... No, no platiqué con ella, creo que sí debería hacerlo. <risa> creo que es un buen momento, ¿no? O sea, en cuanto a la historia de esa de esas novelas. Bueno, no la, creo a, que es un... aparte particularmente ella es fanática más bien del particular de, de, de Katniss, ¿no? En específico, ¿no? Pero Ah, sí, claro, ¿no? Pero que o esto sea, digo, no, el, el... no lo va a tratar, ¿no? Uh -huh. Exacto, no lo va a tratar, pero creo que el abordar toda la parte interesante, background, apocalipsis, cómo resurge y se hace en su utopía en donde sí. viven los ricos, al otro lado los pobres, creo que está ahí. O sea, También es un momento que se presta para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Exacto, perfecto. Yo es, creo que entró sí, la inspiración sí, y de ahí salió. ¿no? no, no lo dudaría, no lo dudaría, pero bueno, justamente. Eh, Sony trabaja en una película de Punch Man, eh, digo, de One Punch Man, eh, noticia que generó mucha ampula. Ya cualquier, cualquier cosa que tiene que ver adaptación de... de eh. En live action de parte de los gringos genera mucha ampula, ¿no? Esa es, 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 es una situación ahí curiosa, pero bueno, justamente se está. Eh, los escritores de Venom son los que están trabajando en este, en este proyecto. Y el coco de los fanáticos de Star Wars, digo, de Spider-Man, Aviarad. ¿no? Que yo sé que mucha gente, muchos de los fans de Spider-Man no han sido muy, muy buenos, no son muy fanáticos justamente del señor Aviarad, pero bueno, Scott Rosenberg y Jeff Pinker son justamente los que están trabajando en este guión de, de One Punch Man. ¿no? Entonces, a ver qué. Eh, pues, digo, uno de los cómics más populares ¿no? de, en los últimos años. ¿no? Manga. De los mangas. Sí, bueno, este... de los mangas, el anime. Todo, Principalmente ¿no? ya tiene un culto enorme y digo, sí. meterse en estancias ya es delicado. Digo, principalmente producciones de Netflix que no han sido las más afonadas, ¿no? Pero este, pues esperamos que le salga bien. Pues esperamos, esperamos, ¿no? Entonces, pues, bueno, está bien, pues bueno, uh, siguiendo modalidad otaku, eh, Sailor Moon se está transmitiendo gratuita, de manera gratuita a través de YouTube. Eh... Híjole, Mira, eh, el, único problema, el único problema es que no trae subtítulos, o sea, pero, pero pues, híjole, siempre ver las transformaciones de, de las Sailor Moon y sobre todo las patotas de Sailor Mars, este, pues, na, na, ¿quién le va a decir que no a eso? No? Entonces, bueno, justamente eh, desde el pasado 24 de abril se están transmitiendo, eh, se van... Eh, todo esto viene a colación del estreno de la película Sailor Moon Eternal, la cual está programada para estrenarse en septiembre justamente de este año. Eh, Sailor Moon Eternal, ahí, ¿y por qué tiene que ver la, el, vamos a decirlo como esta... Eh, eh, este gancho no publicitario de poner las, las series de trans, bueno más, son porque son tres series en total las que se están eh, bueno se estarán poniendo de manera gratuita que es Sailor Moon que es la, la original Sailor Moon R y Sailor Moon 
S. Se menciona que justamente esta nueva película, ¿no? esta que estamos mencionando, Sailor Moon Eternal, está basada en la cuarta serie de anime que se llama Sailor Moon Super S. Entonces, básicamente es un win-win situation. O sea, vas a programar este, las películas. O sea, es como las precuelas. Las precuelas las vas a subir a través de, de, de YouTube. Digo, y aparte, pues bueno, ya son animaciones viejitas, ¿no? O sea, también esa es otra. Otra observación importante en mencionar, y entonces pues, te puedes dar el lujo de, de subirlas a YouTube. Eh, no, no se dice, según lo que se menciona, se van a estar transmitiendo, bueno, más bien se están eh, poniendo en tandas de 10, eh, de 10 en 10, justamente a través de YouTube. Eh, la primera tanda arrancó desde el pasado 24 de abril y estará disponible hasta el próximo día 30, que son los primeros 10 episodios de Sailor Moon, así de manera paulatina hasta concluir el 17, del, el 17 de julio, justamente con los últimos episodios de Sailor Moon S. En total, 127 episodios son los que estarán disponibles a través de este periodo de manera gratuita, a través en este, en, eh, justamente en, el, en YouTube. Y tengo que ser muy sincero, Marx, creo que nunca había visto el intro en, España, en, 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 en japonés. No. <risa> Jamás. Yo creo que una vez... No, yo creo que, y creo que no, o sea, creo que siempre la vi, creo que siempre la vi en español, sinceramente, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, ahí está justamente la, la buena noticia. Bueno, Westworld para su cuarta temporada, Marx, para que le siga sumando a lo que no ves en la tele. Entonces, ya tengo un montón que ver, ahora sí. Ahora sí tienes que ver, bueno. Disney Plus trabaja en otra serie de Star Wars que esa es muy buena noticia. Eh, bueno, muy buena noticia para los fanáticos de Star Wars. Eh, se menciona que no, no hay muchos detalles. Wow, sí, para que se no eh, Leslie Headland, ¿no? Es de, bueno, Headland, no, no sé, bueno, Leslie Headland, eh, que es la co-creadora del show eh, de Russian Doll para Netflix, ¿no? Para ser específicos. Y, pues bueno, lo único que se menciona es de que estará centrado en un personaje femenino, el cual adelantan que no estará implicado con ninguna de las líneas de temporales previamente exploradas de la franquicia, ¿no? Entonces, entonces eso creo que... Está bien. ¿Qué? No sé, pero digo, a mí me llamó muchísimo más la atención esta de Star Wars, justamente mencionándolo. Que, que también Star Wars como que dio muchas noticias esta semana, ¿verdad? Eh, Adaptarán los cómics de Doctor Afra a, a audiolibro. Esto se me hace bien locochón y que habla muy, muy fuerte de la popularidad que tiene este personaje dentro del fandom de Star Wars. No, o sea, creo que ese es un detalle ahí curiosísimo. Eh, hay que mencionarlo, bueno, si usted no ubica el personaje de Doctor Afra... Eh, pues, bueno, puede ser muy normal porque es un personaje que empezó como un personaje de apoyo dentro de los cómics de eh, Darth Vader, para ser específicos, ¿no? O sea, empezó dentro de, del título Darth Vader, Star Wars Darth Vader de Marvel y fue tanta su popularidad que brincó a tener su propia serie, ¿no? Y ahora no solamente está haciendo esto, sino también... Ahora, pues bueno, estará brincando justamente a, a, a un audiolibro que tal cual el audiolibro se llama de manera muy triste Doctor Afra and Audiobook Original. Pues le hubieran puesto algo <risa> más emocionante, ¿no? O sea, para el título, ¿no? O sea, digo, quiero pensar que es como un subtítulo previo, ¿no? Eh, entonces, eso, eh, eso sería como, como, como algo curioso, ¿no? Pero... Eh, bueno, Está triste, lo que... pero es algo que no sucede muy seguido. No, no, no. De... El universo de Star Wars. De, de hecho, y... es. Creo que esto es al mismo grado como cuando ahí la secura brincó de los cómics a las películas, ¿no, Marx? Exacto. Así, así ah, mismo. Así, es como así, así, exactamente. Y, y le veo más, este, más éxito, al menos que este. Snap Wixley. Pues sí, exactamente. No, o um, digo, estoy pensando ese, o también el, 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 de, el de Queen Lamb Boss, ¿no? Queen Lamb Boss que. El de Queen Lamb Boss o sea, también. Claro. Que, que no, o sea, no, no tiene tanto el reflector como Ila se cura, pero bueno, tuvo, tuvo su nivel de, de fanatismo también, este, con pues la sola mención ahí en el episodio 3, y también, pues bueno, brincó eventualmente a la serie de Clone Wars, ¿no? Pero es más o menos al mismo, al mismo grado, ¿no? Aquí Jack Morrison dice, Doctor Afra es como ver Indiana Jones y Han Solo juntos. Pues creo que por eso es lo que... <risa> por eso creo que es por lo que gusta, justamente. Creo que Doctor Afra... No, y solo, no solamente eso, es que a mí lo que me llama mucho la atención de Doctor Afra es que es... 
también hay un juguete. O sea, o sea, tuvo o sea tiene tanta popularidad el cómic que logró justamente eh, mandar, bueno, o sea, que, que, que los fanáticos votaran justamente por este personaje, ¿no? Entonces, eso llamó la atención. Se menciona que este proyecto adaptará, pero ex, eh, expandirá lo que es la primera línea de historias justamente de los cómics. ¿no? Entonces, que básicamente es donde Afra pues tiene que hacer mancuerna con Vader. ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre Vader está muy curioso. Y lo que llama la atención es que este audiolibro va a tener este elenco y toda la, <coughs> elenco y toda la cosa. ¿eh? Entonces, eso creo que también va a estar como, como curiosito también. ¿no? Entonces, creo que eso vale también bastante, bastante la pena. ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, el libro eh, será escrito, bueno, más bien está escrito por Sarah Kuhn que justamente está adaptando parte del trabajo de Kieron Gillian y Salvador La Roca, que fueron los responsables de hacer este, este cómic, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está justamente este mismo, este mismo tema, ¿no? Entonces, bueno, y hilándolo ya de una vez con Star Wars, para no estar dando tanto brinco, eh, en Andor, la serie de Cassian Andor de Disney Plus cambia de, de showrunner y creo que cambiaron... Por el mejor showrunner que pudieron haber encontrado, sí. que es, eh, bueno, pre previamente estaba mencionado Stephen Schiff, precisamente que era el, el encargado de hacer este proyecto, pero bueno, no se dio ra razones para su salida, y ahora Tony Gilroy será justamente el responsable. A nivel papel, es el escritor de Rogue One, nada más. En realidad, y lo que todo el mundo sabe... Es que él es el responsable justamente de haber dirigido los reshoots de Rogue One y básicamente, es, la y básicamente fue el que salvó la película. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso fue ahí muy, muy buena noticia. Bueno, ya se confirmó justamente que Tony Gilroy estará justamente trabajando en este proyecto. Y bueno, este... Eh, también se menciona Dan Gilroy y Bo Willem, serán parte de los guionistas de esta misma serie y se confirma que Genevieve O'Reilly será bueno será de regreso para interpretar el papel de Mont Motma, justamente que cual hizo en Rogue One y también Denise Goff se suma al elenco en un papel no, no especificado ¿no? entonces está justamente ahí casi Andor que no sé Marx, pero yo es que este personaje yo creo que también es uno de esos personajes populares que creo que no le han hecho no le han hecho justicia ahí ¿eh? sinceramente tal vez no la justicia digo no tenía el protagónico como inerso en la película pero sí sí le planteó un buen background eh, a la gente le agradó muchísimo casi sí Entonces, la verdad es que es... hay muchísima carnita en, en todo el pre de este Rogue One entonces creo que sería una gran historia y puede ser un gran hit para para las series Plus. Yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Bueno, eh, confirman que el lanzamiento de Dark eh, Justice League Dark Apocalypse War justamente llegará el día 5 de mayo, también en formato digital, directamente a video, eh, pues ya también confirmado para llegar a Latinoamérica, que básicamente es como lo que se menciona que será la última entrega ¿no? de las películas animadas, bueno, de, del universo, la línea de historia que generaron a partir del lanzamiento de Justice League War, ¿no? Entonces, este, eso será como, como el epílogo justamente de, de este proyecto, pero bueno. Eh, pues bueno, cosas interesantes, pues obviamente una vez más la aparición de Matt Ryan, ¿no? Como en el personaje de John Constantine, Jerry Connell, Ty Farmiga, que bueno, ellos dos regresan a ser las voces de Superman y Raven, eh, pero también pues bueno, vamos a ver a Jason O'Mara, a Rosario Dawson, Shamar Moore, eh, Rebecca Romijin, este también a Ray Wilson y Tony Todd en el papel de Darkseid, ¿no? Entonces, es como... como el Royal Rumble, este, el Rumble Royal, ¿no? De este de... De, de las películas animadas de DC, por lo que de por DC. lo que se menciona, ¿no? No, yo solo espero que le hagan justicia, igual que a la primera de Justice League Dark. Sí, la verdad es que sí. Y, y además, bueno, es que yo no fui muy fanático del, 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 del arco de Apocalypse. De, 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 pues creo que sí, tal cual era también, igual se llamaba Apocalypse War. Entonces, bueno, vamos a ver a ver qué, qué es lo que están haciendo. La verdad es que a mí me ha gustado mucho lo que han hecho en los últimos... Eh, en general, en estos eh, casi seis años que lleva... Eh, esto funcionando eh, entonces la verdad creo que a mí particularmente creo que sí me, me ha gustado bastante lo que, lo que han estado haciendo y pues bueno, para finalizar Marx híjole, esta, esta noticia es la la dura esta es la dura 
¿no? Eh, ¿Por qué la dura? Porque al final del día, pues, pues son los vecinos del norte, güey. Y, y también, güey, pues nos están llevando entre las patas, ¿no? Eh, entre, entre, en este tipo de cosas. A nosotros bueno. lleva una gran cantidad de patas. No, sí, definitivamente, ¿no? Eh, los cines de Estados Unidos los anuncian que no abrirán sus puertas hasta que no haya películas nuevas. Eh, esto va hilado con una noticia que salió hace ratito, pero justamente es como ya muy local, pero creo que de todas maneras ahorita valdría la pena de todas mencionarles. Bueno, la cadena MC, que es básicamente la cadena principal de cines en Estados Unidos, no es, vamos, vamos a decirlo, son tres ¿no? en Estados Unidos, son eh, AMC, Regal y Cinemark. ¿no? que ya obviamente todavía existe Cinemark eh, pero bueno, ya MC aseguró que no reabrirán sus puertas hasta que los estudios de cine tengan producto nuevo esto es un madrazo porque ahorita se está mencionando que algunos lugares en algunos estados de la nación norteamericana donde ya está, o bueno, donde se dice que ya tienen un poco controlado el tema del, del COVID eh, del coronavirus se menciona, se dice que pues bueno, ya pueden algunos lugares, algunas localidades ya pueden abrir sus puertas con una ocupación máxima de 25% de las de la, de, del aforo. Pero pese a que les están dando el permiso, pues ya están diciendo que en el pastel, porque no hay películas nuevas. Eh, justamente, pues bueno, esto, el problema, lo que implica es que hoy es... 27 de abril de 2020. Las primeras dos películas programadas en el calendario de estreno nuevas son Tenet para el 17 de julio y Mulan para el 24 de julio. O sea, eso significa que lo que va a ser mayo y junio no van a abrir las puertas los cines. De todas maneras. Eso está bien. Me duele bien, en el cora. Eso está Me duele bien. En el cora. Eso Muy está cabrón. bien, bien grueso. O sea. ¿Por qué? Pues sí, pues lo que pasa es que las. las, las o sea, es. Es un tema que va por muchos lados, ¿no? Pues obviamente los, las salas de cine lo que le interesa es recuperar dinero, ¿no? Y pues 25%, pues también es lo que están diciendo, pues no. Y, y si a eso le sumas, ¿no? Que no va a haber producto nuevo. Pues bueno, va a ser allí un tema, ¿no? Eh, en este tema. ¿no? Entonces, es muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, muchos de los cines están cerrados desde el pasado 20 de marzo, ¿no? Incluyendo aquí en México, que fue una semana después, ¿no? Aproximadamente. Una, todavía aguantó una semana después. Y una semana después, pronto. pero básicamente, pero básicamente ya desde entonces ya. El, el problema más bien es que las películas se están quedando completamente aplazadas. Ya hemos, o sea, llevamos semanas y semanas platicando del desmadre que ya se hizo de, de estrenos. ¿no? O sea, pero ya, ya eso auténticamente un desmadre de estrenos. Porque ya se movieron absolutamente todos. Este, esta situación es muy. A mí, si me preguntas, es muy compleja, Marx, este rollo de de justamente el tema de, de los de los estrenos y también por ejemplo ya en Estados Unidos por ejemplo estaba mencionando hace unos instantes eh, la noticia de que Alamo Alamo Draft House que es una cadena eh, local justamente de, de cines pese a que ya les dieron permiso en algunas localidades en Texas de abrir sus salas, ellos ya dijeron que no van a abrir las puertas o sea, que ellos todavía van a mantener un poquito tema de, del coronavirus. Pero es que también volvemos a lo mismo. Pues es que si no tienes que estrenar, difícilmente claro. la gente va a ir al cine a verlas. Estoy de acuerdo. La verdad es, es difícil. Son muchas cosas que involucran. Tanto de salud sí. como de prevención. Y bueno, obviamente eh, el dinero está involucrado, obviamente. Sí, pues sí, sí no. obviamente no va a generar nada. Digo, China intentó hacerlo, no lo pudo hacer. No, no los para... dejaron, o sea, no los dejaron. Y este, y, pues, y ya estaban también pensando en la misma, ¿no? ¿Qué hacemos si no tenemos películas? Pues vamos a poner los blockbusters que saben que van a pegar, ¿no? Entonces, sí. este... aquí, aquí el punto, aquí el punto es que también no, no sé qué tanta presión vayan a generar, o sea, que qué tanta presión puedan llegar a generar los cines de. O sea, yo me queda claro que ya no van a regresar las fechas de estreno que estaban. 
No. No, o sea, ya no, porque ya, 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 ya movieron toda la mercadotecnia para allá. ¿no? Entonces, yo creo que ya no van a regresar. Ahora la, la, la gran pregunta es ver pues, qué es lo que va a pasar. O sea, porque de todas maneras estamos hablando que van a tener dos meses. O sea, va, la bronca va a per persistir dos meses porque no va a haber estrenos. O sea, claro, a mí si me preguntas, creo que sobre todo para la cantidad de enfermos que hay en Estados Unidos, se me hace irresponsable de algunas localidades de decidir abrir los cines, sinceramente. No, o sea, de, o sea, porque no está controlado. O sea, no estamos controlados. Estamos hablando de que ya, o sea, Estados Unidos ya no sé ni cuántas personas, cuántos casos confirmados, acumulados hay, ¿no? En todo este periodo de, de este tema, pero es un tema, es un tema complejo, es un tema que digo, y pues ya estamos diciendo, ¿no? O sea, ya los estudios movieron todo hasta julio y hasta mediados de julio. No, la Comic Con ya la cancelaron, o sea, o sea creo que la verdad la, la gente está pensando, ¿no? Tener un poquito más, este, empezar a, a tomarse las cosas con un poquito más de calma, ¿no? Eh, ese, pues deberían de dar la oportunidad a las películas que estaban empezando a exhibirse antes de empezar la contingencia. Ahí el problema, mm. mi estimado Jack, es que ya todas están en, están en línea. Exacto. El, en el momento en el que llegaron al formato on demand, On demand, on demand sí. y streaming, valió. Es, en ese momento valió porque esa película ya acaba de cortar o adelantó su vida sí. por completo. Exactamente. Entonces, ya no pueden hacerlo. Eso es lo que está grueso. O sea, porque las que estaban recién salidas y recién estrenadas eran Onward, Bloodshot, este, eh, Invisible Man. Eh, The Hunt, que nunca llegó. The Hunt, que aquí en México no se ha estrenado. De hecho, aparece que ya la van a estrenar en algún lado. Eh, o sea, bueno, aparece que está como en próximos estrenos ya en las plataformas digitales. Pero quién sabe cuándo va, se, vaya, se vaya a ver ese tema. Eh, entonces, básicamente es, es muy, muy complejo qué es lo que va a suceder. ¿no? Con, con este tema del cine, ¿no? O sea, es, eso, eso va a ser, porque, pues bueno, los que estamos mencionando, pues es que ya están todas en plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer, en todo caso, los, las exhibidoras que decidan hacer, es buscar que les presten los blockbusters, ¿no? O sea, que, que otra vez aflojen los blockbusters para poderlas, pre, para poderlas presentar y... y y que entra un poquito más, o sea, que pueda llamar la atención a la gente, ir al cine. Ahora también, digo, no solamente es el hecho de que haya oferta de, de películas, sino que también la gente se anime a salir. Güey. Exacto, ¿no? ¿no? O sea, es, es algo bien preciso, ¿no? Porque supongamos en el panorama más bonito que pues salir días antes de... Se estrena Tenet, va a ser la única película en cartelera, Sí. ¿Y qué más va a haber, no? Es que tiene que haber algo más, o sea, no, 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 puedes, no, no puedes empezar, no puedes empezar todo con, 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 o sea, tiene que haber algo adicional y tiene que ser cosas que ya se hayan estrenado, ¿no? Entonces, y digo, digo, y en el caso específico de Bloodshot, pues bueno, creo que a estas alturas del partido, creo que nadie regresaría al cine a verla. No, Dios santo, no. no. O sea, no. O sea <risa> Ya, escuchen el podcast de esta semana de la reseña, pero, híjole, no, este, eh, creo que, por ejemplo, ese es un caso, ¿no? O sea, habría cosas, o sea, a lo mejor creo que hay películas que a lo mejor podrían mantener un poquito la experiencia eh, de ir a salver al cine, a lo mejor un poquito Invisible Man, no sé si estás de acuerdo conmigo, Max. Sí, no, 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 es aguanto, una película que es. Aguanto mucho. un poquito más, pero de ahí en fuera, a lo mejor Onward podría ser la otra que podría aguantar un poquito, pero bueno, no sé, no es un poquito complicado justamente el pensar que, pues, cómo va a regresar al cine, pero pues bueno, este bandazo, ¿no?, de parte de AMC, Regal no ha dicho nada, eh, Cinemark no ha dicho nada, pero de todas maneras estamos hablando de que las localidades donde se van a abrir los cines todavía son contadas, ¿no?, o sea... O sea, son muy pocas las can la cantidad de, de cines que puedan abrir. Eh, hasta, creo que hasta, hasta que China no empiece a mostrar un poquito más de fortaleza también en ese tema, yo creo que también eh, por eso mucha gente está tomando esto con, con la precaución de vida. ¿no? Eh, Marx, eh, nada más rapidísimo porque te, eh, se va a acabar el tiempo que nos permiten de subir el video de eh, Instagram TV, del IGTV. Entonces, nos despedimos, pero si quieren oír seguramente los cuant unos cuantos minutos después de eso, este... 
pues pasen a YouTube, ¿no? O pasen al Facebook Live, ¿no? Entonces, ahí nada más, para que no vaya a quedar. Entonces, la gente de Instagram TV, nada más que sí, ya se nos, ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Entonces, ahí para que, que vaya a ver. Entonces, pues bueno, en fin. Eh, ya después de este brevario cultural, usted disculpe. Este, <risa> no, es que eh, yo no me había percatado de eso, pero... Tiene un tiempo límite de duración los videos de Instagram TV y es de una hora. Entonces, <ríe> entonces ya este, dije, no, pues mejor, mejor hacemos la despedida rápida, Marx, porque si no, no va a salir. Bueno, justamente Patita de Perro, que también se está sumando a, a las personas que están aquí a través del chat, nos está mencionando, dice, Scooby-Doo es el caso. Definitivamente, o sea, Scooby-Doo creo que es, es, este, es el caso. Eh, pero pues más bien ahí como estamos mencionando, ¿no? O sea, yo, yo lo sigo viendo como chivos de sacrificio, ¿no? O sea, lo están sacrificando para que el... Para uno, para que la gente se entretenga hasta cierto punto. Y la otra, pues también, pues para. Sacar algo. Pues para tratar de sacar algo, ¿no? O sea, digo, no, no, no me voy tan lejos, ¿no? O sea, el hecho. De hecho, también se anunció con Pop y Fafarre que eh, The Rise of Skywalker llega justamente. Adelanta su llegada al Disney Plus en, en Estados Unidos justamente para el 4 de mayo. Entonces. O sea. Están tratando de buscar, ¿no? Cómo, cómo resolver el tema, ¿no? Entonces, eso. esperamos que no suban las los precios de las entradas del cine. Aquí en México es un hecho que no van a subir de precio, ¿eh? O sea, eh, no, 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 no creo que vaya, no creo que vaya a haber una, un tema de, de alza de precios, ¿no? Creo que hasta eso se están viendo como un poquito muy... Eh, aquí en México creo que la gente se está viendo un poquito mesurada con ese tema, ¿no? Entonces, este, salvo con el huevo, ¿no? Que de repente se alocan, pero... Este, sí. Pero, pero creo, que, creo que fuera de eso no, no creo que vaya a haber mayores problemas. Pero bueno, no sé. Pues es una... Va, va, va a ser una larga espera, ¿no? Para el 14 de julio, ¿no? Entonces... Eh, sí, se, se escucha muy larga todavía. Dos no. meses y medio adelante. Mira, y por ejemplo, a mí me llamó un poquito la atención, Marx. Ayer el fenómeno. Ayer fue 26 de, eh, 26 de abril. Perdón, abril, perdón. A, abril, perdón, 26 de abril. Que bueno, aprovecho, le mando un saludo muy afectuoso, eh, público, a la productora ejecutiva de este programa, la señorita Carla Durán. Eh. Eh, este, sí, 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 porque es una fecha importante, el 26 de, este, de, de abril. Eh, pues bueno, es, fue nuestro aniversario de bodas. Y, pero más que eso, Marx, también el año pasado en específico se cumplió un año del estreno de Avengers Endgame. Y me llamó mucho la reacción a través de redes sociales de cómo la gente estaba reaccionando justamente. Yo creo que también tiene que ver mucho este rollo de que no hay que ver en el cine. No sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, porque fue muy generalizado mucha gente hablando de Endgame y qué había pasado y qué habías opinado, etcétera, etcétera, etcétera. O Así sea, como si hubiera sido, no sé, como si hubiera sido este... El, un evento. Un evento, ¿no? O sea, un... un, un el 30 aniversario, ¿no? De, de Star Wars, ¿no? Y qué estabas haciendo cuando se estrenó Star Wars. O sea, algo por el estilo, ¿no? O sea, me, me, me da un poquito esa impresión que... Pero creo que también es generalizado también por el hecho de que no hay películas en el cine. Estoy de acuerdo, y ¿no? O sea, y tampoco... Que... Uh -huh. Sí, sí. Bueno, no, no. ¿Y tampoco qué? No, que, que tampoco hay una buena oferta de películas on demand. O sea, es que también hay que ser muy sinceros. Sí. O sea, Bloodshot... Sí. O sea, Bloodshot, perdón, no, pero... Pero, pues, no, no. no. Sí, Ongo, o sea, Ongo, Ongo, no la estás... he visto, pero, pues, no, no, no es mi mercado. Uh. Este... Eh, y digo, aquí están llegando como las últimas coleadas de las películas de los Oscars, ¿no? Por ejemplo, aquí en México. Sí, o sea, creo que a lo que vas con On Demand está bien terrible. O sea, mm. no es como que digas, vamos al cine cuando ya podamos ir al cine. ¿no? O sea, francamente, o sea, a mí me encanta Christopher Nolan, encanta su ciencia ficción, pero no a todos les gusta la ciencia ficción. Entonces, mm. creo que hay que ser conscientes de saber que cuando vas a tener una película, puedes tener solo entonces sí estoy de acuerdo contigo no y ver esta fecha tan emblemática o sea independientemente de, de la productora este sí. pues sí, sí nos marca mucho para hacer una, un vistazo hacia atrás de cómo estábamos disfrutando el cine a más no poder rompimos la taquilla todos juntos es el año hace un año y pues sí creo que ha cambiado mucho el mundo de días en retrospectiva de ese 26 de abril uh -huh. entonces sí. creo que sí estoy de acuerdo con lo que, lo que opina 
Sí, está, está, está muy grueso ese tema, ¿no? Entonces, la verdad, creo que son detalles... Son detalles que, de todas maneras, digo, creo que... Eh, y, y, y están brincando porque no hay los suficientes estrenos en Netflix, por ejemplo, Omar. O sea, que no, digo, no, no, sé, no sé qué opinas. Digo, tú acabas de ver Extinction hace unas cuantas horas. Extraction. Eh, extraction, perdón. Este, extraction y... Pero pues ya la viste y pues no es una película que vuelvas a ver, ¿no? O sea, o sea, es, o sea no sé, es complicado, ¿no? Al final del día también pues, lo que te están estrenando en HBO pues no es nuevo. O sea, son películas que ya pasaron en el cine, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que sí, sí es un poquito complejo. Las, las series de televisión no están llegando con la velocidad que nos gustaría llegar. Bueno, también ahora mucha gente tiene más tiempo justamente para invertir en ver series, ¿no? Entonces, eso también... Eso también afecta que no, no, pues vamos pues, el, eh, todo, todo se está deprimiendo, ¿no? Y obviamente, conforme vayan pasando los meses, el cabin fever se va a sentir más duro, ¿no? O sea, es, claro. o sea eso, eso creo que también es una cosa que mucha gente no ha, no ha visualizado. Digo, precisamente ya, digo, ya empezaron a dar estos bandazos, ¿no? De repente ya de las protestas de déjenos salir y que abran los salones y las estéticas y todos Queremos un corte de pelo, es, todo ese rollo es porque la gente ya tiene cabin fever. O sea, porque la gente ya necesita salir, ¿no? O sea, a cierto nivel, ¿no? Entonces, vamos a ver, justamente a ver qué, qué sucede, ¿no? Con, con este tema, pero bueno, de todas maneras, este, este rollo de tener que esperar semana, digo, pues todavía un poquito, ¿no? Para ver el regreso del cine, pues se, ven, se va viendo un poquito complicado. En, en este tema, ¿no? Y creo que quería mencionar algunas otra, otra noticia rápido que todavía no redacto para el sitio. Nada más. Ah, bueno, ya anunciaron el este. Están bien chulos. No me quiero expresar 100 dólares, Marx. Este. <risa> es. Anunciaron una caja bien bonita. De los viniles de um, Avengers Infinity War y Endgame. Este, 90 dolarucos lo que va a costar esta cajita, pero viene, viene el soundtrack completo, seis discos, y lo más coqueto es que cada uno de los viniles, o sea, bueno, la edición de la caja, cada uno de los viniles viene en un color distinto de una de las gemas del infinito. Ah, qué bueno. Eh, está bien chulo. Y la otra, eh, HBO eh, está trabajando en una serie nueva de Hellraiser, o sea, no solamente estamos hablando hace un par de semanas de un remake en la televisión en el cine, sino que también están trabajando en una de serie de televisión, que sí había una había una serie de televisión, ¿no, Max? de Hellraiser muy malita, ¿no? creo que sí, ¿eh? sí, creo que sí tiene a ver yo, yo tengo que ser muy sincero, yo creo que nada más yo nada más vi creo que la primera película y ya no no, no fue algo que me quitara el sueño, ¿eh? sinceramente o sea, digo, o sea, me, digo, bueno, <ríe> fue, fue una, mala, una mala aplicación del, este, del término, ¿no? O sea, me refiero a que no fue algo que, que realmente me emocionara mucho. Yo sé que tiene una enorme cantidad de fanatismos, este, Hellraiser, ¿no? Pero estoy tratando de pensar, sí estoy tratando de recordar, si es que... Pero creo que no. Creo que no, ¿eh? Pero... Pero sí, bueno, ahí... La primera pues, es la más decente. Este, igual a mí, o sea, sí me agradó, no me volvió loco, digo, pero... ¿Qué? Sí, exactamente. Bueno, entonces, ahí está justamente Hellraiser, ¿no? También llegando a las salas de... Eh, bueno próximamente a la pantalla chica. Bueno, pues en fin, pues ya con esto llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias a absolutamente todo. Jack Morrison, nada más rápido. Y cuando se reactive, quién sabe si la, la mente de la gente esté para gastar. Bueno, eso también es otra cosa, ¿no? Esté, esté dispuesta para gastar en ir al cine como algo de primera necesidad. Bueno, a ti, para ti sí es este primera necesidad, ¿no? <risa> bueno, para mí sí. O sea, yo sí voy a correr a un cine, la verdad. Pero estoy consciente de lo que dices, ¿no? Hay muchísima gente que no va a decir, pues bueno, va a gastar 500 pesos en llevar a toda la familia a ver, ver una película. Que ni siquiera saben si, si va a ser lo, bastante, lo que están buscando, ¿no? Es que también esa es la otra, ¿no? Eh, ah, no, lo de, lo de HBO, Jeff Jones y Green Lantern, no le hagan caso. Este, este, ya, cuando la fuente se rey Hollywood, este, yo, no, yo no le entro a eso ya. Entonces, este... Pero bueno, no, aparte Jeff Jones está muy ocupado, ¿eh? este, ni cree, Jeff Jones está muy ocupado con Star Girl. Entonces, este, que bueno, pues ahí, ahí se asoma también dentro de las próximas semanas, ¿no? El estreno de... 
Y, ah, por cierto, eh, en estas semanas, justamente, la semana pasada, para ser específicos, ya se estrenó Batwoman a través de HBO. Eso creo que sí fue buena noticia. Sí es. Entonces, este, Batwoman, ahí, pero si quieren, eh, eh, les comparto. Bueno, ahí tenemos en, en nuestras reseñas el, la reseña del primer episodio. Ya estoy trabajando justamente en la reseña de la temporada. Eh, pero bueno, ahí está justamente la reseña del de, primer episodio de Batwoman, ¿no? Entonces, por si, por si quiere estar al pendiente justamente de qué de que va esta serie, justamente de. Eh, bueno, es original de CW, pero bueno, aquí en México la vamos a ver, la estamos viendo justamente a través de, del HBO. ¿No? Entonces, pues bueno. En fin, pues bueno, Marx, ¿algo más que quieras decir? Nada, este espero hayan recordado el Day, el, al menos el día de ayer. <risa> este, el Alien Day, ¿no? Es que no se, no se escuchó como que se cortó la. El Alien Day, sí, el así Alien es. Day, sí. Entonces, pues ya, pues que se sigan tratando de entretener en estos días de cuarentena. Sí, la verdad es que. No, es que volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que. O sea, la, creo que la gente se mentalizó. ¿No? Aquí íbamos a estar, o sea, aquí ibas a estar un mes encerrado, ¿no? O sea, y, y, y pues cuando te dijeron, oye, güey, pues es que todavía te falta otro mes, enfócate, wey. ay, madre. Mira, por ejemplo, estoy viendo rapidísimo, así, estoy haciendo un swap rápido aquí a través de iTunes. Y por ejemplo, estoy viendo lo que, las coleadas, ¿no? De las películas que están. Bueno, la, 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 que, la, que, la que fue directa a video también fue esta de, de Ben Affleck, la de, 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 de El Camino de Regreso, o Find the Way Back. Eh, que dicen que está muy buena, yo la verdad no la he visto, pero dicen que, que, que está muy buena por ahí. Eh, esa era una de las que estaba ahí como, como volando. Sonic, pues llegó también en estreno anticipado, ¿no? Eh, bueno, ahorita está eh, Little Women, ¿no? Que es la de Mujercitas. También llegó la del Escándalo. Amenazo Profundo, que bueno, que no tampoco es así como que digas, uy, qué peliculón para la ver. Este. <risa> Eh, y bueno, las coleadas de los Oscars también queda como un Jojo Rabbit, Parásitos. Eh, eh, bueno, esta de jo, eh, Just Mercy se llamaba, ¿no? En inglés, ¿no? Este, la de Buscando Justicia. Ah, no. Sí, Just Mercy. Sí, sí, creo que sí. A ver, dos, dos, dos segundos. Ah, sí, Just Mercy aquí. Justamente apareció. Eh, entonces digo, o sea, es, pues hay oferta, ¿no? Pero no, no. Así que digas, híjole, así como. Como para que se aloque la banda, pues no. Pues bueno, en el, en el ámbito ñoño, eh, ya lo platicamos ya con el, con el rock. Se estrenó el videojuego de Predator, Hunting Ground. Ahí le pueden dar una revisada, está, mm. está interesante. Ahí estamos, pues está bien. Perfecto, Marx, pues bueno, pues ya con eso quedamos esta semana. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando a lo largo de la transmisión. Un saludote. Creo que, creo que pasé saludos absolutamente a todos, ¿no? Entonces, este, espero que ahí estemos... Ahí estamos de todas maneras al pendiente de las noticias. Y por supuesto, no se olviden que también transmisión en vivo con el rock el, el los jueves. Otra vez también del canal aquí en la Cueva del Nerd. ¿no? Entonces, pues bueno, Marx, aplica el Bye, estén bien, cuídense, quédense en casa. Quédense en casa. Ya tenemos que, Diego, vamos, vamos a tener que hacer. Te tenemos que, me tienes que mandar el audio de tú cuando estás hablando y vamos a ponerle el tun, turun, tun. tun, tun. ¿Qué? No, ya, para, que quede, para que quede en orden. Pues bueno, ya con eso que terminamos. Así que, pues bueno, cuídense. Hasta la próxima. <risa>